Hello everybody. Good morning. Good morning. How are you today? Welcome. Good morning, teacher. I'm fine. What about you? I'm doing very good. Very good. Bueno, chicos, today is our last online session. Nuestra última sesión en línea como tal. Eh, de uno. Eh, el tiempo se pasó súper rápido. Pero estoy segura que hemos aprendido varias cosas. Eso espero que hayamos aprendido cosas nuevas, que hayamos practicado el inglés. Y bueno, eh, es un gusto haber llegado con ustedes hasta este, hasta este momento. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy eh, les voy a recordar unas, eh, una importante información para antes de terminar nuestro curso. Y pues vamos a hacer un repaso así rápidamente de algunos de los temas que hemos visto en el nivel 1. Ok, chicos, así que today we're going to practice a lot. Ok, vamos a practicar varias cositas. ¿Listo? Very, very good. So let's begin with the important information. Vamos a comenzar con la información importante. Bueno, chicos, entonces como ustedes bien saben, ya estamos, eh, digamos que en la, fe, en la recta final de nuestro curso. Ya saben que eh, el lunes 17 de abril hasta las 11 y 30 de la noche tienen eh, plazo para enviar las cuatro evidencias calificables del curso. ¿Listo, chicos? Varios de ustedes ya me enviaron las cuatro evidencias y las aprobaron. Genial. Congratulations. Ok. Los que aún no, no hay problema, chicos. Tienen hasta el 17 de abril. Yo siempre les hago hincapié en que no se dejen coger la tarde, muchachos, no se dejen coger la tarde, porque eh, puede que en algunas ocasiones la plataforma ha colapsado, porque todo el mundo empieza a enviar las cosas el último día. Entonces, hagamos las cosas con tiempo para que no ocurran eh, por allá sorpresas. ¿Listo? Eh, chicos, recuerden que si ustedes tienen alguna evidencia en D, Quiere decir que no la aprobaron y es necesario enviar las correcciones de nuevo, ¿ok? Ya ustedes saben ingresar a su centro de calificaciones, mirar eh, el comentario de la instructora y ya entonces ustedes pueden hacer así eh, sus correcciones, ¿listo? Muy bien. Bueno, chicos, entonces ya sabemos eh, el plazo es hasta el lunes 17 de abril hasta las 11 y 30 de la noche. Eh, ustedes, digamos, eh, tienen ingreso a la plataforma, al curso, hasta el 19 de abril del 2023, ¿ok? Es decir, ustedes pueden ingresar y si quieren ir repasando temas de los que vimos durante la semana, lo pueden hacer. Pueden ver de nuevo las eh, sesiones en línea, si así lo, lo quieren, lo pueden hacer. ¿Listo, chicos? Ya saben que ese día 19 de abril, pues entonces yo voy a publicar un, eh, voy a publicar un eh, anuncio en donde les voy a decir quiénes aprobaron el curso y van a recibir su certificado, ¿ok? Pero chicos, ya ustedes saben que si enviaron y aprobaron las cuatro evidencias, pues ya saben que aprobaron y van a recibir su certificado. ¿Listo, chicos? Eh, muy bien. Y bueno, ahora muchachos, recuerden que eh, una vez ustedes, el 19, cerramos el curso. Ese día yo envío las notas, envío ya todo el reporte de, del curso y a partir de ese día vamos a, les vamos a pedir que nos den hasta 30 días para que se genere el certificado. Puede tomar menos, pero sí les pedimos que nos den hasta 30 días para generar el certificado porque es un proceso dispendioso, es un proceso que debe ir hasta Bogotá y devolver y bueno, es algo que toma tiempo. Pero entonces sí les pedimos que eh, nos den hasta 30 días, ¿ok? Para que ustedes no piensen que eh, termine el curso y ahí mismo me va a aparecer el certificado. No, chicos, es un proceso que toma tiempo, ¿ok? Eh, yo también el, la semana entrante, probablemente ese lunes, les envié un anuncio en donde les indique cómo ustedes van a poder descargar el certificado una vez eh, se haya generado. Listo, igual a ustedes les va a llegar un correo electrónico de la plataforma Sena Sofía Plus, en donde les va a decir que ya el certificado está listo y que en unos días puede ser descargado. ¿Ok? Bueno, listo. Eh, 
Ok, José Esteban dice que no puede estar. Ok, José, no hay problema. Recuerda que puedes ver la grabación de esta, de este, de esta sesión. ¿Listo? Chicos, muy bien. Me gustaría saber si... Do you have any questions? Questions? ¿Alguna pregunta acerca de ya esta recta final de nuestro curso? ¿Queda alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me gustaría responder eh, esas dudas antes de ya pasar al repaso que vamos a hacer el día de hoy. ¿Any questions? ¿Queda todo claro? No question for me, teacher. All right. That's fine. Okay. Very good, guys. So, listo, muchachos. Eh, entonces, espero que haya quedado clara esa información. Y bueno, entonces vamos a continuar. Let's continue. Ok, guys. So, ah, bueno, antes de continuar, eh, en el grupo de WhatsApp les había anunciado que me asignaron nivel 2 para el próximo, eh, para las próximas eh, fichas. Ok, para los próximos co, eh, cursos. Entonces, es muy posible que nos toquen juntos, chicos. Muy posible. De todas formas, eh, sabremos ese día 20 de abril. El día 20 de abril comienzan los nuevos cursos. Ok, entonces muy pendientes a sus correos electrónicos, ya que por ahí les anunciaremos el inicio de formación. ¿Listo? Muy, muy bien. Eh, bueno, muchachos, listo. Entonces, <coughs> ¿qué... What can we communicate now? ¿Qué podemos comunicar ahora, chicos? Eh, podemos comunicar varias cosas. Podemos comunicar personal information, ¿ok? Información personal. My name is, I am from, I am 20 years old, my occupation is. Toda esa información personal ahora ya la podemos comunicar. Yay, super. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir ahora? Eh, colors, numbers. Family members, ese vocabulario también lo vimos. Ahora también podemos express likes, podemos expresar las cosas que nos gustan y que no nos gustan también. I like uh, to play the piano. I like to eat hamburger. Ok. I like beans. Ok. O también lo opuesto. I don't like. I don't like uh, soda. I don't like olives. Ok. Listo. Entonces, ya podemos expresar gustos in English. Ok. También, what we do every day. También vimos la parte de expresar las actividades que podemos realizar a diario. Take a shower, eat breakfast, eat lunch, go to work, go to school. Todas esas actividades que realizamos a diario, ya las podemos decir. Yay. Y finalmente, pues, eh, también sabemos utilizar los object pronouns. Eh, que generalmente responden a la pregunta para quién, ¿sí? Eh, o sobre quién recae una acción, ¿listo? Entonces, estos temas que estamos viendo en pantalla los vamos a repasar un poco el día de hoy para que nos queden claros. Y si obviamente ustedes tienen preguntas al respecto, pues podrá, podamos dar respuesta a esas dudas. ¿Ok? ¿Are you ready, guys? ¿Are you ready? ¿Estamos listos? No, oh, I hope so. I hope you're ready. Ok, very, very good. Ok, guys, great. So, podemos ya responder a estas preguntas que estamos viendo en pantalla. Ok, like, what's your name? How old are you? Where are you from? What is your occupation? What's your favorite color? Ok, all these questions, we can answer them now. Ok, ahora las podemos responder. Ok, muy bien, chicos. Bien, what's your name? Ahora, chicos, eh, quiero que recordemos... Si alguien me pregunta, ¿cuál es tu primer nombre? Primer nombre, how do you say in English? Primer nombre. ¿Quién se acuerda? Who remembers? First name. Very good, exactly. What is your first name? Okay, first name. Excellent. Now, guys, uh, por ejemplo... También nos pueden preguntar, ¿cuál es tu apellido? What is your... ¿Quién se acuerda cómo es apellido en inglés? What's your last name. name. Yeah, good. Last name. Chicos, de hecho, hay dos formas de decirlo. ¿Se acuerdan que yo les decía, creo que fue por allá como en la segunda clase, 
What's your last name? Es algo que se utiliza más en Estados Unidos. Si vamos a Estados Unidos y nos preguntan por el apellido, generalmente nos van a preguntar, what's your last name? What's your last name? ¿Ok? Pero, but, if we go to England, si nos vamos para Inglaterra, en Inglaterra utilizan otro término. ¿Quién se acuerda? Who remembers? Hmm. Otra palabra para referirse a apellido. Do you remember, guys? No? Okay. You I don't know. I'm sorry. Can you repeat, please? Um, no, uh, I don't know. You don't know? Okay, fine. No problem. No problem. So you say surname. Surname. Okay. So what's your surname? Okay, chicos. Entonces, si ustedes les preguntan, what's your surname? Eh, quieren decir cuál es su apellido. Esto es lo mismo. Okay. It's the same. Last name and surname is the same. Es lo mismo. Okay. Yes. All right. Yes. Diego. Nickname is como un apodo, ¿verdad? Nickname, yeah, es un apodo. Oh. Uh -huh. Okay. Lo confundí entonces con tus nombres. Yes. Uh -huh. So what's okay. your nickname? Ya es como el apodo. El apodo uh -huh. que tengo de pronto en la familia o entre los amigos. Nickname. Okay. okay? All right, very good. Okay, so what's your first name and what's your last name or what's your surname? Okay, very good. Okay, guys, uh, excellent. So let me ask, let me ask, um, bueno, chicos, aprovechando que somos poquitos, yo sé que a veces cuando hay varias personas uno como que se siente intimidado, pero la idea es que eh, les, today we're going to practice que practiquemos, que perdamos el miedo a hablar. Yo sé que cuando uno está aprendiendo un idioma, a uno le da mucho susto hablar. Y yo pasé por ahí y es normal. Pero tenemos que vencer esos miedos, chicos. Hay que vencer esos miedos porque eh, digamos que el propósito de, una, de aprender una lengua es cuál. Es el de comunicarme, ¿verdad? Y si yo no hablo, pues es complicado comunicarme. Entonces es algo que vamos a tener que ir soltando. Soltando ese miedo a hablar. ¿Listo? ¿Y cómo, cómo perdemos ese miedo a hablar? Pues, practicando, practicing, practicing, ¿ok? Súper bien. Entonces, chicos, vamos, la pregunta para ustedes es, si el que me quiera responder puede levantar la manito y responde. Ok, guys, what's your last name? What's your last name? What's your last name? Carmona. My last name is Molina. Very good, Mario. Excellent. Yes, your last name is Molina. And Mario, what is your first name? My first name is Mario. That is correct. Okay, very good. Mario, do you remember how to say in English el segundo nombre? Um, the, uh, my no, I, I don't know. You don't remember? Uh, no, I don't know. That's okay, no problem. Last, last name? Middle. Middle name. Middle, middle name. Middle name. Ah, okay. Uh -huh. So, Mario, what is your middle name? My middle name is Eduardo. Very good. Thank you, Mario. That was very good. Very good. Okay, chicos, entonces recuerden. Cuando alguien le pregunta, what's your middle name? De pronto están llenando algún tipo de formato o algo así. What's your middle name? Quiere decir, ¿cuál es tu nombre, tu segundo nombre? ¿Listo? Literalmente estamos diciendo, ¿cuál es el nombre de la mitad? Middle es mitad. ¿Listo? Ok, very, very good. Guys, the next question is, how old are you? How old are you? Chicos, si yo digo... I have 36 years old. Is this correct or incorrect? Incorrect. Correct. Incorrect? Why? Why incorrect? Because the way to say is I am. I'm. Exactly. Very good. Mm. Uh -huh. The correct way of saying it is I am or I'm in su forma corta, ¿verdad? I'm... 36 years old, okay? You see, guys? So that is what we are talking about. If any other person, girl or man, I say she's uh, 85. 
four, three, three, five. Exactly. Mm -hmm. Very good, Diego. Very good. So, si hablamos de la edad de otra persona, she is. She is 35. He is 26, for example. Yes, that is correct. Okay? Pues ya saben, chicos, cada vez que hablamos de la edad es diferente que en español. It, different. In Spanish, decimos yo tengo. Yo tengo tantos años. Yo tengo 30, tengo 40 años. In English, decimos I am. I am 36. He is 20. She is 40. Okay? All right. Vamos a recordar esto. Okay, guys. So, uh, question for you. How old are you, guys? How old are you? How old are you? Hugo, how old are you? I am uh, 57 years old. Very good, Mario. You are 57. And Diego, how old are you? I'm 58 years old. Oh, okay. You are the same age. You are the yes. same age, Mario and Diego. Very good. Great. Great, guys. Excellent. Remember, I am. I am. Chicos, recuerden esa parte. I am cuando hablamos de la edad. Where are you from, right? Where are you from? ¿De dónde eres? Si yo voy a responder, um, where are you from? I say... I from Colombia. Exactly. Bogota, Colombia. Yeah, you can say I am from Bogota, Colombia, okay? So, for example, si estamos fuera de Colombia, decimos I am from Colombia, right? Si estamos dentro de Colombia, pues you say the city. I am from Armenia, I am from Bogota, I am from Cali, I am from Medellin, etc. Okay? Yes, I am from, I am from. Good, guys. What is your occupation? What is your occupation? Um, también... Hay otra pregunta que es, what do you do? What do you do? ¿Ok? Como, ¿qué, ¿a qué te dedicas? Es otra forma de preguntar por la ocupación o uno que hace. ¿Listo? So, what is your occupation or what do you do? Chicos, digamos que la forma más mmm, común de responder es yo soy. Yo soy profesor o yo soy <coughs> pensionado o yo soy médico o yo soy ingeniero, etc. ¿Listo? So you say, I am, right? I am. Now, remember this. Acuérdense de esto, chicos. ¿Se acuerda que yo les decía que cuando hablamos de la ocupación es necesario incluir qué? Do you remember? Here? Antes de decir la ocupación. Eh, for example, in my case. I am. am what is it? Uh, I am a teacher. That is correct. Very good. Uh -huh. I am a teacher, right? Yes. Okay, correct. Ok, y si mi ocupación empieza con una vocal o con sonido de vocal, yo diría, I am. Um, exactly. For example, engineer. I am an engineer. Ok, recuerden que eso sucede cuando mi ocupación o la palabra siguiente empieza con vocal o sonido de vocal. ¿Listo? Yes, very good. And finally, what's your favorite color? What's your favorite color? Refers to... ¿Cuál es tu color favorito? What's your favorite color, right? Guys, what is your favorite color? What is your favorite color, guys? My favorite color is red. Very good, Adriana. Your favorite color is red. What about you, Diego? What is your favorite color? Mine is blue, my favorite color. Your favorite color is blue. Very good, great. Is, is that simple? Es así de fácil, chicos. My favorite color is blue. Ahora, no solamente acerca de colores, también puedo expresar mi comida favorita. My favorite food is spaghetti. My favorite car is, car brand is, I don't know, Chevrolet. Ok, ¿listo? ¿Listo, chicos? Muy, muy bien. Ahora, We are going to do a listening exercise. Vamos a hacer un ejercicio de listening, chicos, para repasar un poco esta, esta información, ¿listo? De esta parte. Entonces, ya les voy a mostrar aquí en pantalla un ejercicio que vamos a realizar. Es a listening comprehension exercise. Ok, listening comprehension exercise. Ok, ok, so you can see my screen. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? You can see my screen. Chicos, miren, in this 
en this listening exercise tenemos mmm, varias preguntas, ¿ok? Pero yo estoy segura que todas las vamos a poder eh, responder. What is her name? Recuerden, chicos, que cuando preguntamos por ya una tercera persona, ya es what is her name, si es una mujer en este caso, ¿cierto? What is her name? Yeah, look at her. What is her surname? Ah, miren lo que yo les decía ahorita. Surname es lo mismo que last name, right? What is her address? Address ya sabemos que quiere decir dirección, dirección de domicilio, donde vivo, ¿ok? What is her address? What is her phone number? ¿Ok? She lives in, vamos a mirar, where is she from? What is her birthday? Ya también sabemos ahora cómo expresar nuestro cumpleaños. And what is her job? Or what is her occupation? Es otra forma de preguntar, ¿listo? What is her job? What is her occupation? What does she do? ¿Ok? Listo, chicos. Muy bien. Eh, antes de comenzar. Ah, ok. Me gustaría recordarles que, bueno, preguntarles a ustedes. How do you say zero in English? How do you say zero in English? ¿Qué me puede decir? Zero. Yes, very good. You say zero. Pero también hay otra forma de decir cero. ¿Quién sabe? Who knows? Oh. Oh, you say oh, ¿ok? En el ejercicio, cuando escuchen oh, por ejemplo, en el número telefónico, ya saben que es cero, ¿ok? Entonces, no siempre van a escuchar zero, sino que muchas veces también van a escuchar que el cero lo dicen como oh. ¿Ok, guys? Remember that. Recuerden eso. Listo, chicos. Voy a poner entonces el audio two times. Two times. Ok, después de las dos veces, pues entonces vamos a seleccionar la respuesta apropiada. ¿Listo, chicos? Are you ready? Maybe you can take notes. Ok, pueden tomar nota. You can use a, a, a notebook, and pen or pencil. Ok. Alrighty. So let's begin. Vamos a comenzar. First of all, can I have your first name? Anne, spelt A double N E. And your surname? Yes, Wilder. Wilder? Yes. Do you want me to spell that? Yes, please. W-Y-L-D-E-R. Thanks. And can I have your address? Yes, it's 40 Payne Road, Liverpool. Payne, uh, is that P-A-I-N-E? Yes. Have you got a telephone? Yes. Um, could I have the number? Oh, yes, sorry. I thought you just wanted to know if I had a telephone. The number, yes. It's 051-22063. 051-22063. That's right. And you're British? Well, actually, I'm American. I live here in Liverpool, but I was born in New York. You don't have an accent. No, well, I've been here a long time. And, uh, I'm sorry, I have to ask for your date of birth. Well, that's okay. It's the 9th of September, 1949. 9th of September, 1949. That's right. Are you married? No, I'm single, actually. And could you tell me what you do for a living? Pardon? Uh, what's your job? Well, I'm a doctor. Really? Oh, yes. I work at the university hospital. Okay. Now, let's get down to the questions about TV. Uh, I'll just turn over the page and... All right, guys. So that was the first time. First time. We're going to listen the second time, okay? Let's see. Pay attention. First of all, can I have your first name? Anne, spelt A-double-N-E. And your surname? Yes, Wilder. Wilder? Yes. Do you want me to spell that? Yes, please. W-Y-L-D-E-R. Thanks. And can I have your address? Yes, it's 40 Payne Road, Liverpool. Pain. Uh, is that P-A-I-N-E? Yes. Have you got a telephone? Yes. Um, could I have the number? Oh, yes, sorry. I thought you just wanted to know if I had a telephone. The number, yes. It's 051-22063. 051-22063. That's right. And you're British? Well, actually, I'm American. I live here in Liverpool, but I was born in New York. You don't have an accent. No, well, I've been here a long time. And, uh, I'm sorry, I have to ask for your date of birth. Well, that's okay. It's the 9th of September, 1949. 9th of September, 1949. That's right. Are you married? 
No, I'm single, actually. And could you tell me what you do for a living? Pardon? Uh, what's your job? Well, I'm a doctor. Really? Oh, yes. I work at the university hospital. Okay. Now, let's get down to the questions about TV. Uh, I'll just turn over the page and... Okay, dokey. So, that's it. That's it. That's the end. So, now we are going together, we are going to check the answers, okay? Vamos a ver las respuestas. Okay, so question number one. What is her first name? What is her first name? Yes, Diego. Her first name is Anne. How do you spell that? A-N-N-E. That is correct. Very good. So, that would be option C, A-N-N-E. Yes. That is correct. Yes. Okay. Very good. Thank yes. you, Diego. Question number two. What is her surname? What is her last name? Okay. A, B, or C. What is her last name? Now, this is, all these are very similar, but she spelled one. Yes, Diego. The answer is B. Why? Wilder. W-Y-L-D-E-R. Right. Okay, correct. Yes. So this is the way you spell Wilder. W-Y-L-D-E-R. Yes. So this would be the correct answer. The next question, question number three says, what's her address? What's her address? A, B, or C? Guys, what do you say? Yes, Mario. Okay, B. B. Uh-huh. Pain Road. Pain Road. That is correct. Yes. So it is this one. 40 Pain Road. Okay. So B is correct. Great. Thank you. What's her phone number, guys? Uh, Mario, yes. Um, A. And the number is 051 Three. That is correct. Excellent. Very good. Yes. In the audio, ella dijo double O. Okay. Como para decir doble O. Double. Okay. La palabra doble. Double. Yeah. Double. Excellent. Very good. So, yes. This is her phone number. 05 1 O también se puede decir zero. Of course. Yes. She lives in where? Manchester, Liverpool, or London? Where? Where Where does she live, Mario? In Liverpool. Mm -hmm. Yeah, that's right. She lives in Liverpool. That's correct. Yeah. She lives in Liverpool. Now, where is she from? Is she from England? Mario, what do you think? Is she from England? Um, no, England? No, in USA. She's from the USA. So, if, if she's from the USA, what is her nationality? Is, um, I don't know. Him. She's American, right? American? Okay. She's American. Uh -huh. So, where is she from? She's from USA. Her nationality is American. Very good. Question number seven, when is her birthday? When is her birthday? Diego, yeah. Her birthday is 9th of September. Mm -hmm. 9th of September, that is correct, very good. And finally, what is her job? What is her occupation? What does she do? What is her job? Uh, let me see. Mario, yes. Uh, doctor. Uh, a. Yeah, correct. She's a doctor. Yeah, she's a doctor. She works in, a, in the university hospital. Yes, very good, guys. That was great. That was great. Okay. Now, this was British English. Okay. Yes. Do you have a question, Diego? Yes, teacher. It's about my classmates. Because don't get at your hands why they are shy or, or, or afraid. I don't know. 
because this is the moment to get the opportunity to participate. I think so. That is important. Uh, or no levantan la mano, o, o no se les da la oportunidad, en fin, no sé, pero a mí me parece, quiero aprovechar este espacio también pues para sugerir a mis compañeros que la verdad, a mí me da a veces temor hablar en público y máximo cuando estamos aprendiendo el inglés. Pero si no aprovechamos estos espacios para hacerlo, nunca lo vamos a hacer. Entonces yo los invito, compañeros, a que levanten la mano, la profe observa su pantalla, quién está mirando la, eh, levantando las manos. Me pregunto si solamente está Mario y yo participando o los otros no y solamente están escuchando. Los invito a dejar el temor, a dejar el miedo. Les confieso que a mí me da butterfly in my stomach, yeah. always. Yes, Diego, it's the moment for speaking in English. Yes, yes. That's, 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 we, that's the reason we are why we are here. Then okay. well, we have to approach this opportunity. Lo otro que, que quiero, pues no están todos, pero desconozco de pronto los motivos de los cuales, por ejemplo, he visto en, en todo el tiempo que estuvimos, preguntan y preguntan. Siempre lo mismo, ve ahí, ¿qué tenemos para hoy? No sé si es que no están leyendo el contenido de la información que tenemos allí, pero pienso que estos espacios deberían ser solo para nosotros poder practicar. Entonces, discúlpenme lo que les estoy diciendo, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Sí, Diego. Gracias, profe. Por favor. No, 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 gracias por tu apreciación y la verdad es que es muy cierto muchachos, es muy cierto, eh, estos espacios se han creado para que ustedes practiquen su parte oral, yo sé que la modalidad virtual eh, es muy restringida en ese, en ese, digamos, para realizar la habilidad eh, oral, pero para eso se crearon estos espacios, chicos, para que ustedes practiquen, para que ustedes miren que yo trato de que si ustedes de pronto no respondieron bien, yo les digo, ah, bueno, no se dice así, pero se dice así, ¿ok? Y cuando uno se equivoca, uno también aprende, muchachos. Así que eh, no les dé miedo, muchachos, no les dé miedo. Eh, estamos aquí para practicar, estamos aquí para aprender. Y les pido que de verdad tomen eh, eh, oportunidad de estos espacios, ¿ok? Yo sé que hoy ya es nuestra última sesión, pero cuando vayan avanzando, cuando asistan a las sesiones en línea, participen, chicos, participen, que para eso son esas sesiones, para que ustedes participen, ¿ok? Gracias a Diego, gracias a Mario por, por darnos eh, eh, su apreciación. Sí, sí. Diego, sí, sí. Sí, sí. Además, que, además que usted es una excelente, no porque esté presente, pero es una excelente tutora, porque hace eso. No, o sea, si nosotros supiéramos hablar inglés, créame que no estuviera aquí. Claro. Hace mucho rato no estuviera. Exacto. Y entonces usted nos hace las correcciones. Y a mí me ha gustado mucho el inglés. He tenido la oportunidad de viajar al extranjero. Y, pero no me sé todo. Por ejemplo, en este solo nivel aprendí muchas cosas. Uh -huh. Como por ejemplo, cómo hablar en el presente. Yo a veces sí este, tenía presente que había que meterle una S o ES, pero no tenía muy, muy pendiente, muy presente ese concepto. Okay. Entonces me parece que lo que usted está haciendo, profe, es excelente trabajo y máximo cuando nos hace las correcciones y nos da la oportunidad de poder participar todos. Entonces, pues, me va a quedar calladito para que mis otros compañeros puedan participar. Pero créame que que me pica la lengua, porque me gusta. <risa> Perdóneme, por favor, nuevamente, pero... Ay, no, no, no te preocupes. Muchas gracias por tu apreciación y no, es, es verdad, es, estos espacios son para que hablemos. Speak, speak English. Ok, veo que Adriana tiene la manito levantada. Adriana, yes, 
Profe, este, con respecto a lo último que dijo el compañero de, de pronto este, que se tome de pronto media hora de clase, creo que para este, que usted nos explique de pronto cómo subir las actividades, cómo hacer eso, este, que ya se han dicho en varios videos, este, es una observación, o sea, para mí que eso no se debería hacer, o sea, en lo personal, porque ya usted nos ha dejado videos, nos ha dicho la clase anterior que se debe hacer, o sea, yo mi pregunta es como que si eso se debe hacer, porque, por ejemplo, yo, las clases cuando son a las seis o a las cuatro, a veces voy en, en el bus camino a la universidad, y este en el tiempo ese que de pronto voy ahí, este solamente están como repasando y haciendo aclaraciones de algo que ya está como en video y eso. Entonces, cuando llego a la universidad, ya es como que ya no puedo ver la clase como tal, me toca este, salirme de la clase y, y no puedo ver nada. Entonces, Entiendo. si eso es como obligación hacerlo o podemos empezar como tal con la clase enseguida. Sorry, teacher. Um, um, I am a teacher. Um, I, um, yo entiendo lo que pasa. O sea, hay que hacerlo porque no todos somos iguales. Y yo siento que estos espacios nos quitan tiempo, pero mientras yo, yo siento que en segundo y en tercero ya no va a pasar lo mismo. Es mientras nos adaptamos, por eso la profesora Paula pues permite estos espacios y, y son importantes, no para mí, ni para Diego, ni para ti, pero para mucha gente sí. Y tenemos que, eh, que entender que pues no todos entendemos igual, preguntamos diez mil veces lo mismo y no lo entendemos sino a la última. Y pues bueno, es, es un espacio que tiene que permitir la profesora. Yo siento que en este primer nivel. Ya después en el segundo nivel, pues ya no puede estar pasando, porque sí es complicado, porque uno no, no aprende lo que debería aprender. Sí, chicos, y créanme que yo los entiendo, pero es, es por eso, es porque este es el primer nivel y muchas personas nunca han ingresado a un curso virtual con el SENA o un curso virtual en general. Entonces tienen muchas preguntas. Entonces digamos que mi obligación sí está es que en este espacio yo pueda responder preguntas de mis aprendices. Obviamente, qué rico que pudiéramos tener todo el tiempo de aprender inglés, sería lo, lo, digamos que lo ideal, pero digamos que, como les digo, estos espacios también se propician para responder preguntas y para que los muchachos no se vayan como que con las mismas dudas, ¿ok? Eh, de todas formas, como dice Mario, claro, en el nivel 2, ya en el nivel 2 ya sabemos cómo, cómo es. Obviamente tengo que decirles cómo es, eh, por ejemplo, las tareas donde las encuentran en cada sesión, pero nos vamos a dedicar más que todo a la parte de inglés. Entonces, sí, yo les pido un poco de paciencia por ese, por ese lado, sobre todo en los niveles eh, iniciales, porque pues eh, así como hay unos que aprenden muy rápido, hay otros que hay que repetirles mil veces y yo sé que ustedes ven en el grupo que hay personas que preguntan lo mismo mil veces y pues hay que responderles mil veces también, ¿ok? Eh, entonces sí les pido paciencia por ese, por ese sí. lado. Bueno, chicos. Es cierto. Y no, no se preocupe, no se preocupe en hacer su aclaración porque pues, de eso se trata, de, de que sus aprendices queden totalmente inmersos en lo que se requiere. Mm. Y sucede en todos. Tuve la oportunidad de ingresar a otras dos tutorías con diferentes profes y también sucede igual, entonces, pues no, igual, la invitación mía es más que todo a que, a que todos participemos, a que seamos muy participativos, interactivos, que ojalá, mejor dicho que la profe, mejor, no, no sé, no sé, pero que todos estén así, pan, corriendo, a, activos, en fin, thinking, writing, speaking, everything in English. Sí, sí, claro, claro que sí. Eh, y por eso yo les digo, si ustedes no quieren participar de forma oral, les da pena, de forma escrita lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a continuar porque el tiempo apremia. Ok, very good. Entonces ya repasamos la parte de eh, personal information, ¿ok? Cómo expresamos nuestra información personal. Eso es uno de los temas que vimos este, este nivel. Ahora, what do you do every day? What do you do every day? ¿Qué hacemos todos los días? ¿Ok? Now, vamos a responder estas preguntas, ¿ok? Listo. Here we have, here we have a picture with different activities, yes? Now, look at the, this is a clock, look at the clock. What time is in the clock? What time is it? It is 
look. Y me voy a colocar aquí un poquito más grande para que podamos ver bien la imagen. What time is in this clock? Diego, yes. It's eight o'clock. It is. Can you repeat, please? It or it is eight o'clock. Ah, yes. Okay, very good. Eight. Then ten. ten. It is 8 o'clock. Ok, very good, guys. Cuando vamos a decir ahora, pues siempre comenzamos la oración diciendo it is, it is, it is 8 o'clock, it is 9, it is 12, ok, it is, ok. Very, very good. Now, question for you guys. What is the first thing you do in the morning? What is the first thing? The first thing you do in the morning, you are sleeping, ok, and then... What is the first thing you do in the morning? I wake up. Exactly, you say, I wake up, okay? So, um, uh, Diego, what time do you wake up? Um, always 5 o'clock or 4 o'clock in the day. Four okay, wow, very early, very early. Yes. Super Very early because, because always I make breakfast mm -hmm. and I pay my wife to yap. Oh, that's very nice. Great. That's yes. it. <laughs> so Diego wakes up at 5 o'clock every day, right? Chicos, recuerden que si utilizamos la palabra o'clock, pues no vamos a utilizar la palabra a.m. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces, si utilizamos o'clock... No utilizamos a.m. Y si utilizamos a.m., no utilizamos o'clock, right? So, I wake up at 5 a.m. or I wake up at 5 o'clock. Yes. Okay, wonderful. Now, um, remember the difference between wake up and get up, okay? Recuerden que wake up is when you open your eyes. Oh, I wake up, okay? And then you get up. Se levanta de la cama. I get up, okay? Sometimes... Hay un espacio, there are some minutes, okay, you hit the alarm and you say, oh, I want to sleep a little more, okay, but wake up when you open your eyes, you get up when you, uh, you get up of the bed, from the bed, okay? Okay, good, guys, let's continue here. We are going to complete these sentences, okay? So, I, when the alarm goes off, when the, esto que está aquí, when the alarm goes off, quiere decir cuando la alarma suena. Okay, so what do I do when the alarm goes off? I, what is the, what is the activity you do? Wake so, up. I, exactly, I wake up. Yes, I open my eyes. I wake up. Okay, great, great. I wake up when the alarm goes off. Now, we have here she, she, a shower, Very early. So, what do we say here to complete the sentence? Karen dice, I or she take a shower. Okay, Karen. Very good. Sin embargo, te falta solo algo para que te quede perfecto. She takes. Exactly. Uh -huh. mm. She takes. She takes a shower very early. Okay, ¿por qué? Porque recuerden que como en este caso estamos hablando en tercera persona, she... Entonces, el verbo debe llevar una S. ¿Listo? She takes a shower very early. Very good. B, you breakfast at 8 a.m. Hmm. You breakfast at 8 a.m. Chicos, ¿se acuerdan que yo les decía que la palabra breakfast, lunch, dinner, debe ir acompañada de un verbo? Ok. Very good, Karen. You have or you eat. Excellent. Cualquiera de los dos está muy bien. You have or you eat breakfast. Ok. Ok. Entonces, siempre que voy a decir desayunar, entonces debo acompañarlo ya sea con el verbo eat o con el verbo have. O inclusive también con el verbo take. Ok. All right. Very good. You have breakfast at 8 a.m. Yes. Philip, to work only on the weekends. Hmm. Okay, what can we say here? Philip, to work only on the weekends. Philip goes. Nicholas, what do you say? Philip goes to work only on the weekends. Perfect, that is perfect. Okay, only uh, Philip goes to work, exactly. Goes to work 
only on the weekends. That is great. Okay, guys. Fantastic. Okay, chicos. Entonces, vamos a recordar que tenemos o hacemos diferentes actividades a diario, ¿cierto? Y cuando expresamos esas actividades que realizamos a diario, esos hábitos, esas rutinas, esos estados permanentes, utilizamos un eh, tiempo verbal que se llama el present simple o el presente simple. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando hablamos con I, you, they, and we, los verbos, ¿qué pasa con los verbos, chicos? ¿Cambian o no cambian? ¿Ustedes qué dicen? Change. Eh, they don't change, right? No cambian. I wake up, you take a shower, we eh, go to work, they brush their teeth. Si ¿Sí ven, el verbo no cambia. ¿Cuándo cambia? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuándo cambia el verbo? Vamos a ver por acá. ¿Cuándo cambia el verbo, chicos? Cuando hablamos de qué. Ah, Karen, very good. De he, she, it. De las terceras personas del singular. ¿Ok? She, por ejemplo, aquí en el, en el, ex, en, el um, en pantalla podemos ver she takes. A shower every day. No podemos decir she takes, sino she takes a shower. Philip goes to work, right? Um, Daniela eh, brushes her teeth. Um, Andrés works at home. You see? Okay? Listo, chicos. Entonces, estos cambios solo suceden con las terceras personas y que, pues, hay unas, unas reglitas. Unas reglitas es que en ocasiones le colocamos ES al verbo, otras veces IES. Hay unas reglitas es que debemos recordar, ¿ok? Eh, esas reglas ya las vimos en clase. Recuerden que cuando las terminaciones de los verbos son CH, SH, X, O, S, en esas ocasiones le añadimos ES al verbo. ¿Listo? Cuando le añadimos IES al verbo, ¿quién, me, ¿quién se acuerda? Who remembers? When do you say, for example, when do you add IES to the verb? Cuando le añadimos IES al verbo, ¿quién se acuerda? Cuando ese verbo, ¿qué? And sin Y, right. Ok, cuando ese verbo termina en Y, pero antes de esa Y hay ¿qué? Una. Vocal. Vocal. Una consonant. Consonant. Oh, yes. Consonant, ¿ok? Por ejemplo, study, por ejemplo, en fry, por ejemplo, en fly. Todos, es, todos estos verbos terminan en Y, pero antes de la Y hay una consonante. ¿Ya? Yeah? A consonant. In that case, si vamos a decir el estudia, vamos a decir, yo quiero que en este caso, let's participate. Si vamos a decir el estudia todos los días, how do you say that in English? Él estudia todos los días. Me gustaría que in the chat lo coloquen, coloquen la oración. Él estudia todos los días. How do you say that in English? Hmm. Él estudia todos los días. All right, Diego, that is correct. Uh -huh. He studies every day. Ya, ya sabemos. Lo que hacemos es que le quitamos la Y. Y le colocamos IES al verbo. He studies every day. Ok, very good. Um, ¿Cómo decimos que el pájaro vuela um, en las mañanas? Bueno, obviamente ellos vuelan todo el día, pero por cambiar. El pájaro vuela en las mañanas. Hmm. Fly es el verbo volar, ese que tienen ahí, fly. ¿Cómo diríamos? El pájaro vuela en las mañanas. Hmm. Any ideas? Any ideas, guys? Right, right, very good. The bird flies in the morning, right? Yes, very good. Now, the, the bird, okay? The bird. Okay, the bird. The bird flies in the morning. Excellent. Uh -huh. Now, si fuese en plural, chicos, por ejemplo, aquí, birds. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería birds flies o birds fly? Se llama decir los pájaros. Do you say birds fly or birds fly? Hmm. Ay, ay, ay. What do you think? 
birds fly or birds flies. Oh my God, excuse me, birds flies, birds. Any ideas? Aquí en la, pregunta, en la oración que hicimos era en singular, un pájaro. El pájaro vuela en las mañanas, listo. The bird flies in the morning. Pero ahora vamos a decir los pájaros. The birds. Ah, ok. Entonces sería the birds fly. Fly, like this. Birds fly in the morning. Ok, okay chicos, porque como tenemos en plural, birds, es como decir ellos los pájaros, ellos. Entonces, ya sabemos que cuando decimos they, el verbo no cambia. Queda igualito. Let's fly. ¿Listo? ¿Ok? A veces uno piensa, ah, pero como son animales, entonces siempre tiene que ir con tercera persona. Hay que tener cuidado, porque si es en singular, sí. Si es un solo un pájaro, the bird flies. Pero si estoy hablando de los pájaros en general, de varios, entonces no, ya sería birds fly. ¿Listos? Y el verbo no cambia. Listo. Vamos a continuar con la segunda, la tercera pregunta. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon, guys? Okay, so for example, guys, what do you do in the afternoon? You have to tell me three activities. Three activities you do in the afternoon, okay? All right? For example, in my case, let's say three. In the afternoon, I work. At around five or six, I go for a walk. And also, I listen to music. Okay? So, I work, I walk, and I listen to music. These are my activities in the afternoon. What do you do in the afternoon? Me gustaría escucharlos. What do you do in the afternoon? Adriana, Carolina, Diego, Karen, Lizeth, Luna, Maria Mercedes, Mariana, Mario, Nicolas, Nora. Uh, let's see who raised. Yes, Nicholas, what do you do in the afternoon? Uh, teacher, I work. Mm -hmm. I practice table tennis. Oh, yeah, great. Uh, watch TV. And watch TV. Thank you, Nicholas. Very good. <clears throat> so, Nicholas works, he practices at table tennis. And he watches TV. Ok, very, very good. Ahora, Nicolás, tú lo dijiste muy bien. Cuando tú dijiste, lo dijiste en primera persona, lo dijiste muy bien. I work, I practice uh, table tennis, and I um, watch TV, right? Pero ya cuando uno lo dice de ti, habla en tercera persona, y por lo tanto, pues si, vi, si vieron que le añadí ese a los verbos. ¿Listo? Muy bien. Ok, let's continue. Who else? ¿Quién más? Who else? What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? Let me hear you. I want to hear you. Diego, yes. Okay, teacher. In my case, in the afternoon, I stay at home. Uh -huh. Working, working some time. Okay. Um, listening to music mm -hmm. because I love the music in English. Mm -hmm. And watch TV. Soccer player. Okay. Soccer player. Uh, soccer yes, soccer games. Soccer games. Yes, soccer matches. Yes. All right. That's my Excellent. Very good. Sometimes we go to the swimming pool. You go to the swimming pool. Okay. That's great. Yeah. Swimming is a oh, very good uh, exercise. Therapy. Therapy. Absolutely. Okay, Diego. Thank you very much. Okay. Great. Carolina, what do you do in the afternoon? Carolina, recuerda activar tu micrófono, ¿vale? Hmm. No te podemos escuchar, Carolina. Eh, no sé si... Ok, listo, Carolina. I listen to music, I read my favorite book. Ok, great. Reading is a very good um, activity. And I play video games. Ok, great, Carolina. Thank you very much. So, Carolina listens to music. She reads her favorite book, and she plays video games. Very, very good. Okay, thank you guys, that was great. And finally, the last question is, what time do you go to bed? Y esta actividad la vamos a hacer de la siguiente manera, okay? Vamos a levantar la manito, cada uno va a responder, okay? Entonces, por ejemplo, 
yo digo, what time do you go to bed? Y yo respondo, I go to bed at eh, 10 p.m., ¿ok? Las, la primera persona que levante la manito entonces va a decir la hora que yo me acuesto y va a decir la hora en que esa persona se acuesta. Y el siguiente entonces hace lo mismo. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, yo, res, yo comienzo. What time do you go to bed? I go to bed at 10 a.m. At 10 p.m., excuse me, 10 p.m., ¿ok? ¿Quién, me, ¿Quién levantó la manito? Listo, Diego. Entonces, Diego dice la hora que yo me acuesto y luego dice la hora a la que se acuesta. ¿Listo? So, Diego. Okay. Teacher goes to bed at 10 p.m. Mm -hmm. And I go to bed at 11 p.m. Ok, very good. Listo, súper. Entonces, ya el que sigue en la lista dice la hora que Diego se acuesta y la hora que él o ella se acuesta. ¿Listo, chicos? La idea es, con este ejercicio es para qué? Es para practicar el verbo en primera persona, pero también en tercera persona. Cuando yo hablo del compañero de la compañera, pues me toca decirlo en tercera persona. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok, okay very good. So, raise your hand. Raise your hand. Vamos a levantar la manito. Raise your hand, please. Raise your hand. Vamos a levantar la manito para hacer el ejercicio. ¿Listo? Chicos, recuerden que... No duele, no les vamos a aplicar una inyección. Obviamente la idea aquí es que practiquemos. ¿Listo? Bueno, ahí los espero que levanten la manito. Mientras tanto, yo voy a... Voy a cambiar la pregunta. Voy a cambiarla a... What time do you get up in the morning? ¿Listo? What time do you get up in the morning? Chicos, ¿qué pasó? Levanten la manito. Vamos a practicar. Let's practice. Bueno, no veo que nadie levantó la manito. No quieren practicar. Bueno, entonces vamos a continuar, chicos, porque el tiempo apremia. Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a mirar. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Chicos, también aprendimos cómo expresamos las actividades que nos gustan hacer. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo me gusta, yo digo I like, I like. Pero fíjense, chicos, que cuando yo quiero expresar que me gusta hacer una actividad, entonces yo digo I like to, tengo dos formas de hacerlo en realidad. Puedo utilizarlo, puedo eh, decirlo utilizando el infinitivo, o sea, I like to go, I like to eat, I like to watch, I like to read, ¿ok? Pero también puedo expresar ese gusto utilizando el gerundio que es con ING. I like reading, I like surfing, I like going to the movies, I like playing an instrument. Se puede expresar de las dos formas, ¿listo? Que si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuándo utilizo uno y cuándo utilizo el otro? No, chicos, cuando ustedes deseen, ¿ok? Lo importante es que... Si voy a utilizar el, el, con el, la forma infinitiva, pues yo utilizo to. I like to go, I like to eat, I like to uh, study. Y si voy a utilizar con el gerundio, pues todos los verbos que utilice, pues van a estar con ing. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, aquí en pantalla tenemos actividades. Watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, play an instrument, go shopping do or play a sport, spend time with the family, go out with friends and study. Obviamente, si aquí, hay alguna, si aquí no hay una actividad que a ustedes les gusta, la idea es que ustedes también lo digan, ¿ok? For example, what do you like to do in your free time? In my free time, I like to spend time with the family, go out with friends, and, mm, and reading. I like reading too. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok, muy bien. Entonces, la idea es que ustedes me cuenten, nos cuenten, what do you like to do in your free time? ¿Ok? What do you like to do in your free time? Teacher, I like uh, writing. Oh, really? Wow, that's great. Yes. You like writing. Do you like writing poems or prose? Yes, poems. Uh -huh. Um, stories. Wow, that's fantastic, Mario. Very good. That's a very nice talent to write. It's a very nice talent. Yes. Okay, very good. Thank you, Mario. So, Mario likes 
to um, write and he likes to write stories, right? Mm -hmm. Very good. And Nicolas, what do you like to do in your free time? Nicolás, recuerda activar tu micrófono. Eh, teacher, excuse me. Uh, like draw you like or teacher? drawing? I'm sorry, can you repeat, please? I? Like draw or drawing? Ah, bueno, puedes decirlo de dos maneras. I like to draw, yeah? Or I like drawing. Cualquiera de los dos. ¿Listo? Thank you. So you like to draw. Wow, that's fantastic. I desearía, I wish I could draw. Pero no, mis dibujos son terrible, terrible. Pero admiro mucho de la gente que puede draw, que puede dibujar. Genial. That's fantastic. I like to watch movies on Netflix. Very good, Karen. Very good, yeah. Uh -huh. Chicos, recuerden que yo siempre les eh, los motivo a que ustedes escuchen o vean películas, videos in English, ¿ok? In English. Ya les pido que desde ahora, si a ustedes les gusta ver películas en Netflix o en cualquier plataforma, en cualquier parte, vamos a verlas en inglés. Obviamente cuando las vean ustedes solitos, porque pues es entendible que si se va a ver, ver con la familia, pues complicado. Pero si ustedes lo van a ver solitos, eh, véanlo en, en inglés, con subtítulos. Pueden comenzar con subtítulos en español. Y ya a medida que vamos avanzando, listo. Paso a ver todo en inglés, la película en inglés y los subtítulos en inglés, ¿ok? Chicos, pero la idea es que eh, hagamos ese ejercicio. Listo, muy bien, muy, muy bien. Chicos, entonces cuando queremos expresar lo opuesto, no me gusta, I don't like. I don't like to, for example, I don't like to, ¿qué puedo decir yo? I don't like to play video games, uh, not much, ¿ok? I don't like to play video games, ¿ok? I don't like to play soccer, in my case, ¿ok? I don't like to play soccer. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Entonces, cuando queremos expresar no me gusta, I don't like. Y, de nuevo, puedes utilizar el, el, el infinitivo, I don't like to play, o pueden utilizar el gerundio, I don't like playing. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Ok, chicos. Voy a finalizar entonces esta parte haciéndole preguntas acerca de your family. Ok, your family. Does your... Um... Ok. Bueno, chicos, me gustaría que levantaran la manito todos los que tienen una sister. If you have a sister, raise your hand. Raise your hands if you have a sister. Okay, very good. Okay, Mario, question for you. Does your sister like to go shopping? Yes, she likes. She likes? She, she likes. Uh -huh. To go shopping. To go shopping. Okay, very good. Muy bien, Mario. La forma en que tú respondiste está bien, es correcta, es una forma larga. Yes, she likes to go shopping. Pero podemos abreviarlo diciendo yes, she does. ¿Ok? Yes, she does. O en caso que sea negativo, chicos, ustedes dirían no, she doesn't. ¿Listo? No, she doesn't. Ok, muy bien. Listo, chicos. Nicolás, tú le vas a hacer la pregunta a Diego, pero eh, escoge alguna de estas actividades o alguna actividad que tú quieras elegir. ¿Listo? ¿Listo, Nicolás? Listo, teacher. Yes, very good. So, what is your question for Diego? Diego, uh, your sister Does your sister? Uh, like mm -hmm. read the book? Nicolás, teacher, um, ¿cómo se dice? I have or I got two sisters. I have two sisters. Ok, listo. Um, luego le hago una pregunta respecto de Gat. Uh -huh. eh, bueno, en mi caso, la sister, she likes to read a lot. Mm, that's very good. Ok. Yes. So, your sister likes to read a lot. Mm -hmm. Great. Very good. Ok, so, eh, Nicolás, recuerda, la pregunta sería, does your sister like, ok? Tenemos que incluir el auxiliar, ¿listo? So, does your sister like uh, to read a book, ¿listo? Muy bien. Ok, Diego, 
Diego, I have a sister. So hazme una pregunta de my sister. I have a sister. Teacher, does your sister like mm -hmm. life to go mm, mall or shopping? Yes, she loves going to the mall. She loves shopping. You go with him, with her? Mm, no, because she, she lives in the United States. Yeah. Oh, yeah. yeah. But when she yeah. was here, yes. When she was here, yes. We, we went shopping together. <laughs> you were living in Florida, no? Sorry? You were living in Florida. I lived in, in the United States, yes. I lived in the yes, States, yes. yes. Now I live in okay. Colombia. Yes, yes. No, you were, you were living. I was living, yes. I was living in the U.S. Mm -hmm. Okay. Very good. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, Diego. <laughs> that was very good. That was very good. Okay, so now, bajemos las manos. Who has a brother? Who has a brother? Brother. If you have a brother, raise your hand. Brother, brother. Do you, no, no one? No, you don't have a brother? Really? Hmm. Okay, very good. Mario has a brother, Carolina and Karen. Very good. Okay, Mario, does your brother like to play video games? Yes, uh, all the time. Oh, really? Okay, yes, all the time. Okay, Mario, le vas a hacer una pregunta a Carolina acerca de her brother, okay? Does your brother like to play soccer? Soccer play on play soccer? Play soccer, yeah. Play soccer. Mm -hmm. Carolina, does your brother like to play soccer? Creo que Carolina nos responde acá por el chat. Porque no te podemos escuchar, Carolina. Very good. So, mientras Carolina va respondiendo, creo que nos va a responder acá por el chat. Eh, dice, yes, my brother... Ok, listo, Carolina, te diría, yes, my brother likes to play soccer. Yes, my brother likes to play soccer. Ok, listo. Muy bien, aunque también podrías responder de forma corta. Yes, he does. Yes, he does. ¿No? Ya. Yes, he does. Cualquiera de las dos formas es apropiada, chicos, sin embargo... En el inglés hablado, ¿se, ¿se acuerdan que siempre les he dicho que se utilizan las abreviaciones? Entonces, en inglés hablado siempre sería, oh, does your brother like to play soccer? Oh, yeah, yes, he does. Listo, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir acostumbrando a responder de forma corta. Porque eh, mm. la idea, chicos, es que hablemos el inglés que, se, que en realidad se usa, ¿listo? Porque a veces uno cuando está aprendiendo un idioma le ense enseñan como el idioma de, de, de libro. Y está bien, pero la verdad es que cuando nos vamos a la vida real se, se utilizan formas diferentes. Entonces la idea es que utilicemos la, el inglés que realmente se utiliza en, en la vida real, valga la redundancia. Ok, muy bien chicos, vamos a terminar entonces el día de hoy nuestra sesión hablando de for who, para quién, ok, para quién. Ok, recuerden que cuando eh, decimos que algo es para alguien o que una acción recae sobre, sobre alguien, ya no utilizamos los pronombres de sujeto como I, you, they, we, he, she, it. No, ya no utilizamos eso. Utilizamos otros que se llaman los object pronouns, ¿ok? Los pronombres de objeto. Porque ya ellos son los que reciben la acción. ¿Listo? Entonces, miremos, look at the pictures here. Vamos a mirar las imágenes acá. Aquí tenemos un, this is a guy, this is a, Delivery guy, el chico de, de la, del domicilio. En inglés se dice delivery guy. Voy a colocarlo por aquí un ladito para que ustedes lo tengan. Uh, the delivery guy. guy. Okay, entonces, si ustedes quieren decir, ay, llegó el chico del domicilio. Delivery guy arrived. Ok, listo. So, this is the delivery guy. And he has... On, on his hand, his left hand, he has a hamburger, and on the right hand, he has a pizza, right? Listo. Entonces, miren, chicos, the hamburger is for Tamara. Okay? So, the hamburger is for Tamara, pero aquí yo no quiero colocar el nombre. Yo quiero decir que la hamburguesa es para ella. ¿Cómo diríamos en inglés la hamburguesa es para ella? 
Entonces, ¿qué dice, chicos? The hamburger is for... Exactly, very good. The hamburger is for her, for Tamara. Ok, entonces yo estoy sustituyendo Tamara por, por her. Yes, the hamburger is for her. Ahora, the pizza is for Liam, pero yo no quiero decir que es para Liam, sino que quiero decir la pizza es para él. Him. Exactly, the pizza is for... Him. Right, the pizza is for him. Porque él es el que recibe la pizza, entonces diríamos the pizza is for him. Lo mismo para la hamburguesa. Ella es la que recibe la hamburguesa. The hamburger is for her. Right? Ok. Listo. Ella dice, ah, this shirt is for me. Exactly. It's for me. Es para mí. It's for me. No for I. No porque I. Cuando yo utilizo I, I, yo es cuando yo re realizo la acción. Pero en este caso, ella es la que recibe la acción. Esta camisa es para mí. This shirt is for me. Ok. Very good. Aquí dice, these are my friends. Una persona está presentando. Digamos que yo estoy presentándolos a ellos. These are my friends. These are my friends. I love, yo los amo a ellos. ¿Cómo diría yo los amo a ellos? I love. I love. Them. I love. Them. them, right? I love them. Yo los amo a ellos. Ok. Ok, very good. O oh, lo mismo. Esta es mi familia. This is my family or these are my family members. I love them. Ok. All right. Entonces, cuando yo quiero decir yo los amo a ellos, I love them. I love them. I love my mother, my sister, my brother, my father, my husband, my wife. Yes, I love them. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, esta chica de la mitad le está diciendo a las, a las amigas, girls, this trip is for... Este viaje es para... For us. Es para nosotras. Muy bien. En inglés sería, this trip is for us. Es para nosotras. This trip is for us. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, recuerden que cuando eh, alguien recibe una acción, pues ya no digo I, you, they, he, she, it. No, utilizo los object pronouns. ¿Ok? Los object pronouns. Y quiero finalizar recordando cuáles son los object pronouns. ¿Ok? Entonces, si es primera persona, se diría, yo soy la que recibo la acción, yo digo, this shirt is for me, right? This shirt is for me. Ok, you. Ahora, si yo digo, this, this water es para ti, digo, this water is for you. Is for you. Queda igual, chicos, es el mismo. Muy bien. Uh, sigamos con las terceras personas. Si yo voy a decir, this, um, eh, this hamburger, this, excuse me, this pizza is for, María, es para él, sería... Him, right? him, lo voy a decir para él, him, the hamburger, or the pizza, the pizza is for him, ok, bien, aquí estoy colocando dos cosas chicos, estoy colocando el object pronoun, que es cuando yo realizo la acción, yo utilizo estos de acá, los, de, los primeros, pero cuando recibo la acción, son los segundos, ¿sí o no? Listo, bien, si yo voy a decir, hamburger es para ella, para ella, como ella recibe la acción, decimos for her, very good, for her, it. Si algo recibe una acción, si yo digo, eh, esta comida es para, para mi gato, this food is for it, si ¿Sí? quiero reemplazar, diría, igual, queda igual, this food is for it, or this food is for my cat, ok? Uh, let's continue with the they. They. They, si ellos realizan la acción, pero si ellos reciben la acción, ya no digo they, yo digo I love, I love them. I love them, right. We, see, si nosotros somos los que realizamos la acción, we go. Pero si no, nosotros recibimos una acción, ya sería us, right? Us. Girls, this trip is for us. Okay. 
¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces ya sabemos que esto es un recordatorio de que cuando se realiza la acción utilizo los, object pronoun los um, subject pronouns, I, you, he, she, it, they, we, pero cuando se recibe una acción yo utilizo los object pronouns, que es me, you, him, her, it, them, and us. Bueno, chicos, muy bien. Entonces me gustaría saber si antes de terminar hay alguna pregunta, alguna duda antes de culminar. Diego colocó aquí, baby got blue eyes or baby has blue eyes. Eh, creo que estás hablando de una canción, tal vez. Sí, es una canción de Elton John. Uh -huh. Entonces, ese, ese gas detiene, el niño tiene los ojos azules, uh -huh. pero si alguien lo quiere escribir, él tiene, siempre va a ser gas o se puede decir él he has o he has. Es una duda eh, que tengo. Eh, se puede utilizar las dos formas, Diego, baby, baby got blue eyes o baby has blue eyes, aunque... Yeah. Mm, bueno, las canciones digamos que a veces utilizan formas de slang, de informal, formas informales, eh, y dicen baby cat, pero la forma más eh, gramáticamente apropiada es decir baby has got. Baby has got blue okay. eyes. Or the baby has got blue eyes. Okay? Entonces, Porque es que también hay, hay otra profe y es, por ejemplo, oh, me tengo que ir. I gotta go. Uh -huh. O oh, I gotta go. ¿Cuál de las dos? Pues ya tú sabes, I gotta go es una forma informal. I gotta go, okay. I gotta go es informal, ¿sí? Con tus amigos, okay. con tu familia. Pero si, digamos, estás en un, estás en un contexto formal, debes decirte, I have to go. Okay. okay. In this case, I have to go. Okay. Yes. Formal. Okay. Yes. I am question. Yes. Um, Perdóname, eh, cuando nosotros pasamos al segundo nivel, sí. cuando entramos a nuestra plataforma, podemos tener acceso al, a nuestro primer líder para repasar lo que tenemos allí, no, o se borró. No, ya el primer nivel queda cerrado, ya inclusive ustedes van a ver que a partir del 20 de abril, ya ustedes no van a ver el primer nivel en sus plataformas. Ok, thank you, Chicho. Ok, you're welcome. Ok, chicos, entonces la idea es que ustedes entren, a, entren al nivel 1, si pueden tomar pantallazos de pronto del, del material de estudio para que lo tengan. Pueden hacer eso. Hay una forma de descargarlo, pero yo estuve mirando y es como, o sea, se descarga toda la parte como de programación, entonces yo pienso que por ese lado es como complicado. Entonces, más bien, le pueden, lo que pueden hacer es tomar pantallazos lo pegan en un Word y ahí tienen la información para que la estén estudiando en casa. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ya saben que el 19 se cierra el curso. El 20 vamos a iniciar el nivel 2, el 20 de abril. Eh, es probable que les toque conmigo, entonces, qué chévere que nos podamos ver de nuevo. Recuerden que igual yo continúo disponible por medio de nuestros canales de comunicación estos días hasta el 19 de, de abril. Estaré eh, atendiendo sus dudas, sus inquietudes por medio de nuestros canales de comunicación. Chicos, como siempre, ustedes saben que es un placer haber compartido con ustedes este nivel 1. Eh, sea que nos veamos en el nivel 2 o más adelante, les deseo muchos éxitos. Recuerden que el aprender un idioma requiere mucha perseverancia, chicos. Es, es importante que ustedes perseveren, que ustedes háganse de cuenta que están, se van a sumergir en, en el inglés. ¿Y que, a qué me refiero con sumergirme? A que voy a tratar de eh, escuchar inglés, de, de leer en inglés, de hablar inglés, lo que más pueda. Entre ustedes más hagan eso, van a ver que su proceso de aprendizaje va a ser mucho más rápido. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, ahí, ahí los dejo con esa recomendación. Eh, Diego, eh, ¿tienes la manito levantada? Sí, profe. Es, mm, acerca de las calificaciones, algunas yo vi que, por ejemplo, la primera evidencia sí. hubo un puntaje. Sí. En las otras no vi el puntaje, pero pues está la calificación. Sí. 
eso ya generaliza todo ese mismo puntaje o cómo o, claro que eso pues, es, no es no tiene relevancia pero pues sí es importante saberlo pues en este caso quería preguntarle acerca de eso pues mira un puntaje que aparezca allí ustedes en la, en la primera evidencia la del test ahí les aparecía un puntaje sí sí en esa sí en esa sí en la del foro yo les doy un puntaje pero ustedes no lo ven entonces, esa, esa okay. sí, digamos que no hay, no hay forma de verlo. Pero en las últimas okay. dos evidencias, las que me enviaron un archivo, eh, yo también les coloco un puntaje y ese deberían verlo en, en la parte donde ustedes, por ejemplo, enviaron la evidencia, vieron ya que la aprobaron o no la aprobaron y ustedes se van donde dice ver... Eh, donde está un trofeo, una dice copa. Histórico y después donde dice ver, que hay como un enlace. Ahí los lleva sí. a ver la evidencia. Ahí debería aparecer el puntaje. Eh, ahí debería estar. Sí. ¿Listo? Entonces está como Porque me aparecen medallas está... también. Ay, dime. Medallas también aparece allí, medallero. También, sí. Sí, sí, sí. 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 Si sacaron más de 90, obtienen una medalla. Oh. ¿Listo? Entonces, okay, sí. okay. Listo, vale. Listo, chicos. Entonces, eh, no siendo más... Thank you so much for your attention. Ya saben que estoy pendiente por medio de nuestros canales de comunicación. Eh, fue un placer haber compartido con ustedes. Y nos vemos en la próxima. See you next time. Bye, bye, guys. Have a wonderful day. Bye, teacher. Thank you. O sea, que esta es la última vez que la vemos en pantalla.